ஹாய் வியூவர்ஸ் தமிழகத்தில் பாஜக கட்சியைச் சேர்ந்த பல நிர்வாகிகள் தினந்தோறும் பல சர்ச்சை கருத்துக்களையும் அசிங்கமான வார்த்தைகளையும் பேசி வருகிறார்கள் தமிழகத்தில் ஆளும் கட்சியாக இருப்பது அதிமுகவா அல்லது பாஜகவா என்ற பெருத்த சந்தேகம் எழுகிறது இது ஒரு புறம் இருக்க ஹெச் ராஜா டிஎம்கே தலைவர் கருணாநிதியையும் அவரது துணைவியாரையும் மற்றும் அவரது மகளான கனிமொழி அவர்களையும் தரக்குறைவான வார்த்தைகளால் ட்விட்டரில் பதிவிட்டார் இதனால் அவரது உருவ பொம்மைகளை எதிர்த்து தமிழகம் முழுவதும் டிஎம்கே சார்பில் போராட்டம் வெடித்தது அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் பிரபலங்களும் ஹெச் ராஜாவின் இந்த கீழ்த்தரமான செயலை கண்டித்து தங்களது கருத்துக்களையும் கண்டனங்களையும் பதிவிட்டு வருகின்றனர் இந்த பிரச்சினை ஓய்வதற்குள் நடிகரும் பிஜேபி உறுப்பினருமான எஸ் வி சேகர் ஆளுநர் பெண் நிருபரின் கணத்தை தடவிய பிரச்சினையில் தனது மோசமான கருத்துக்களை ட்விட்டரில் பதிவிட்டிருந்தார் இதில் யாரும் காது கொடுத்து கேட்காத கெட்ட வார்த்தைகளை தெரிவித்திருந்தார் இது ஆளுநர் செய்தது சரி என்றும் பெண் பத்திரிகை நிருபர்கள் என்றாலே அப்படித்தான் இருப்பார்கள் சகித்துக் கொண்டுதான் போக வேண்டும் என்றும் நெஞ்சில் ஈரமில்லாமல் பேசினார் இதனால் பத்திரிகையாளர் சங்கம் தங்களது கண்டனத்தையும் அவர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கவும் அரசை வலியுறுத்தியது மேலும் ஆங்காங்கே எஸ் வி சேகருக்கு எதிராக போராட்டமும் வெடித்தது பிஜேபி என்றாலே வன்முறையை தூண்டுபவர்கள் மோசமானவர்கள் மரியாதை தெரியாதவர்கள் என்பதற்கு ஒவ்வொரு பிஜேபி உறுப்பினரும் எடுத்துக்காட்டாக விளங்கி வருகின்றனர் நேற்று நடந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் ஹெச் ராஜா மற்றும் எஸ் வி சேகர் ஆகிய இருவரின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஜெயக்குமார் அவர்களிடம் கேட்கப்பட்டது அதற்கு அவர் பத்திரிகையாளர்கள் தங்கள் குடும்பத்தை மறந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நாட்டு மக்களுக்காக தியாக மனப்பான்மையுடன் செயல்படுகிறார்கள் எஸ் வி சேகர் மற்றும் ஹெச் ராஜா இருவரும் பெண்களை இழிவுபடுத்தி பேசுவதை பொறுத்து கொள்ள முடியாது சகித்துக் கொள்ளவும் முடியாது நீங்கள் புகார் கொடுத்தால் அவர்கள் மீது நாங்கள் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்து சிறையில் தள்ளுகிறோம் எஸ் வி சேகரும் ஹெச் ராஜாவும் சைபர் சைகோக்கள் இந்த இரண்டு பேருமே தமிழகத்திற்கு கேடு முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மீது கூட ஹெச் ராஜா அவதூறு கருத்துக்களை கூறி வருகிறார் அதனால் அவர் மீது அரசே வழக்கு தொடரும் இந்த அரசு யாருக்கும் வக்காலத்து வாங்காது சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் இவ்வாறு அவர் கூறினார் இதனையடுத்து எஸ் வி சேகர் மீது சென்னை மதுரை நெல்லை போன்ற மாவட்ட கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகார் கொடுக்கப்பட்டது மத்திய அரசே தட்டி கேட்காமல் இருக்கும் இந்த புகாரின் நடவடிக்கையை பொறுத்து அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவர்கள் கூறிய வார்த்தை உண்மையா பொய்யா என்று தெரிந்துவிடும் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்